おお研磨液の色がめっちゃ変わってるよいしょ研磨液は、えー、完全に色変わりました、えー、透明な緑蛍光緑みたいな色してたんですけど、えー、ヘドロの色に変わってますで漢字のブツはえだいぶ取れてますねサビが結構サビサビだったんですけど取れてるねえすごいえー、何分ぐらいだろう30分ぐらいねガラガラさせただけなんだけどえめっちゃ綺麗になってますねおうおうおうえすごい<笑>え中のネジのところとかもめっちゃ綺麗になってるだもうちょっとね、えー、長くやれば、えー、いいんじゃないかなちゃんとねこれも入るでしょう、はい、ちゃんと入るんで多少ネジは痩せたりとか、えー、そういう弊害はあるかもしれないですけど全然いいっすねこれは<笑>変わった<笑>あちょっとでも綺麗になってるような気はしますねそんなに錆びてるわけじゃなかったんで何ともですけどなんか若干なんか綺麗にシルバーっぽくなったような気がするでこのでっかいレンチなんですけどあの音がね大きすぎて、えー、うるさかったんでやめました途中で抜きましたただ、えー、10分ぐらいはね動かしたんでこっちの面かなり綺麗になってたんじゃなないいかなと思いますちょっとね前のやつ覚えてないけど明らかにこっちよりこっちのが綺麗になってるんでこの回転方向こうメディアが当たる方向で、えー、綺麗になったんじゃないかなとはいというわけで今回はバレル研磨機を作ってみましたあの今回ね、えー、水をね入れなきゃいけないってことで、えー、304で全て作ったんですけどあのー、304を卓上旋盤で削るのはめめちゃめちゃゃ大変ってことが改めて分かりました、まあ、普段ねアルミとか真鍮とか柔らかいね削りやすい材料ばっか削ってたんで久々にサンマリオン削るとあの刃が入っていかないんですよで無理やり入れると、えー、モーターに負荷がかかってヒューズが飛ぶってことが23度ありましてもうね304やるのは本当に大変です卓上旋盤でやるのは。なんで、えー、303とか、えー、まあそ,れ以外それ以下のね柔らかい材料でやった方がいいですかねであとねティグ用セッツに関しては、まあ、ちょっとずつ上達したようなしてないような気がしてますでティグ溶接のいいところ、まあ、溶接のいいところは密閉形状機密形状を簡単に作れるってことが一つね特徴があってこれをね例えば削り出しでやろうと思うと、あのー、めちゃくちゃ大変なわけですよで今回バレルなんで、えー、円筒じゃダメなんですよね円筒だと滑っていくだけなんで六角形にして角をつけることによって角角にしないといけないんでこれ機械加工でやろうと思ったらこうアングルヘッドをねこの中に入れてこう内面加工するとね結構大変な、えー、ことになっちゃうんですけど手技用設計を使うと、えー、簡単にできるよという、まあ、苦労しましたけどね<笑>簡単にできるよということが、えー、分かった分かりましたはいであとですねこのねメディアって呼ばれる、えー、このテンマー材なんですけどこれがアマゾンに、えー、大昔に売っててそれをねずっと買ってたんですけど、えー、今ね見てみたらもっと種類増えててで秋山産業っていう会社なのかなちょっと分かんないですけどそこのが、えー、たくさん種類出してたんで、えー、もうちょっとね、えー、増やしたいと思いますこのメディアの種類とか量がね多分足りなくてでメディアが足りないからこのこいつがねこのワークがこの壁にカンカンカンカン当たって甲高い音が響いててちょっとうるさかったんじゃないかなと思いますなんでもうちょっとねメディアの量を増やしていい感じに、えー、入れすぎないように中に入れすぎないようにすれば、えー、もうちょっといい感じに研磨できるんじゃないかなと思いましたはい、えー、というわけで今回の動画が面白かった参考になったという方はぜひ、えー、グッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします、えー、Twitter、Instagram、えー、その他いろいろやってますので、えー、概要欄から見てみてくださいご視聴ありがとうございました